、えー、国立国語研究所の横山翔一です。今日は言語変化の統計理論入門についてお話をします。えー、国立国語研究所と統計数理研究所は言語生活の研究を共同で70年間以上継続してきましたで今日はですねあの1950年に開始した山形県鶴岡市における共通語化の縦断研究について紹介します。鶴岡調査は1950年から2011年まで。約20年間隔で4回実施されましたそのデータは Excel ファイルであの国立高校研究所からダウンロードできるようになっています誰でも利用できる形になっていますで、えー、国立高校研究所と統計数理研究所は2020年現在も研究を継続していますで、こちらにあの日本の地図がありますが、えー、鶴岡調査岡崎敬語調査と書いてありますけれどもその他にも八丈島などでも統計数理研究所と国立高校研究所は一緒に研究を展開してきました今日のお話の流れですけれどもまず山形県鶴岡市における共通語化調査というのはどういうものかをご説明しますそして言語変化の S 字カーブ説について説明をしてえー、そしてロジスティック回帰分析による共通語化の予測の例を示したいと思いますでは、えー、山形県鶴岡市で行われた共通語化の調査の方法論について、えー、説明していきたいと思いますこれはですね1950年昭和25年に、えー、日本でも非常にあの早い段階で、うん、ランダムサンプリングを使った、えー、社会調査を行いましたで住民基本台帳などから調査対象者をランダムに選ぶこれをランダムサンプリングと言いますけれどもこれはあの鶴岡市全体における共通語化の傾向をつかむそのためにはですねデータを集める人が鶴岡市全体を代表するような形にならないといけないということで、まあ、代表性を保障するための方法になります。これはの国立高校研究所の書き言葉健康コーパスなどでも同じようなやり方をしていますテキストをランダムサンプリングして集めてくるということになりますで、えーまあ、この鶴岡調査というのは縦断研究を使っています縦断研究は経年調査という言い方もありますで縦断研究にはですね、2つ大きく2つの研究方法があります。一つはトレンド調査。トレンド調査っていうのは一定の時間間隔を置いて、まあ、同じ質問を繰り返していって変化を明らかにしていくというものです。え鶴岡調査の場合は1950年、それから約20年後の1971年、1991年。2011年と4回繰り返し調査を行いましたでそれぞれですね約400名以上を、まあ、あの住民基本台帳などを使ってランダムサンプリングをして、えー、調査対象者を集めたですから、まあ、あのこれランダムサンプリングですから、えっとまあ、くじ引きのような形になります。なので毎回あの調査対象者は別の人になるんですけれども時々ですね20年前にも、えっと、私は当たりましたとかっていう人もいます。で毎回同じ質問を繰り返します縦断研究にはもう一つ方法がありますそれはパネル調査というものですパネル調査は同一人物を追跡して毎回同じ質問をします。例えば1950年の鶴岡調査でランダムサンプリングに当たった人、えー、当時15歳だったとしますそうしますと第2回目の1971年には36歳になり第3回目1991年には56歳第4回の2011年には76歳というふうに年齢を重ねていきます
そういうふうに同じ人物の中で、えー、まあ一生涯にわたって言葉がどういうふうに変化していくかそれをあの調べるのがパネル調査というやり方です。結論化調査は先ほど説明したトレンド調査とパネル調査の両方を実施しているという点で世界的にも非常にユニークなやり方になっています。えー、と調査項目は音韻についての項目それからアクセントについての項目語彙文法言語意識などの、えー、と質問をしてデータを集めました主にですね音韻については、えー、と31項目で音韻31項目のうち「猫」「旗」「背中」「カラス」「うちわ、えー」この5項目についてはアクセントのデータも集められています。では具体的にちょっとどういう質問をしたかということですけれどもこれは音韻項目207番「猫」「非五島」における「家業優勢化の有無」と書いてあります。えー、鶴岡市のです、ね、伝統方言では、えー、猫を「ねご」というふうに発音します。えー、子が語になるそれからアクセントも、えー、と共通語とは違って後ろが高くなるというものです。でまあ、あのこういう絵を見せてこれを何と発音しますかというふうに質問するわけです。でそこで発音してもらってそのデータを集めていくというものです。で今日はですねあの先ほど縦断研究にはトレンド調査法とパネル調査法の2つあると。いうふうに説明しましたがトレンド調査法で収集したデータとパネル調査法で収集したデータでは分析の仕方が少し異なっていきます今日はトレンド調査法で収集したデータの解析について説明していきますえっとこれ先ほどの猫の子が語に、えー、伝統方言ではなるそれがだんだんあの共通語発音に変化していくというデータをここにグラフで、えー、示してあります横軸がですね、えっと、調査対象者の生まれた年です、まあ、左側から右側へ矢印の方向へ向かってだんだん若い世代になっているでこれは何を表しているかっていうと、えーまあ、時間の流れを表しているわけです。で、えー、丸印が第1回、えー、三角印が第2回それから四角印が第3回ということでだんだんその調,調査をした年がですね新しくなるにつれてまあ、あのお年寄りがあのだんだんいなくなっていくということもありましてでその代わり新しい人がどんどん入ってくるということがありまして、まあ、あのデータはこういうグラフの形はこういうことになっています。でこのグラフですけれども、まあ、1本につながっているように見えますがでもちょっとバラバラのところもあります。それからですね右肩上がりに共通語化が進んでいるつまり時間が経つにつれて共通語化が進んでいるということが分かるんですが直線的にすんあのなっている右肩上がりになっているようなでもちょっとカーブしているようなという、まあ、そういうのグラフです。ではですね言語変化の S 字カーブ説について見ていきたいと思います。まあ、言葉の変化は S 字カーブを描くような形で変化していくんだということをですねイギリスの研究者のエイチソンという研究者がそういう説を唱えましたで日本では井上文雄先生がエイチソンの説を非常に分かりやすい形で解説してくださっていますこれ井上文雄先生の図です。とまあ、矢印の方向に時間が流れていきますそうするとですね初めの頃はですね、えー、なんか新しい発音とか新しい語形言い方がありますと、まあ、世の中全体ではですねそういうのはあまり、えっとまあ、馴染みがないので言い間違いだというふうに言われることが多いでそれがですねだんだん 50% ぐらいになりますと世の中の人が 50% ぐらいその新しい言い方を使うようになりますと言い方が、まあ、あの揺れているでさらに世の中に普及していきまして 100% の人が使うようになるともはやそちらが正しいというそういう変化です。でこの変化のあり方がですね最初はゆっくりスローで 20% を超えたあたりから急に速くなる。
割合が急速に増えていき 80% ぐらいを過ぎると今度はまたゆっくりになって 100% に達していくとこれをエイチソンはダンスのステップになぞらえて言葉の変化っていうのはスロー、クイック、クイック、スローという形で変化していくというふうなことを言いましたでこれがあの S 字型のカーブを描いているということなんですでここでですねなぜ S 字カーブになるのかとえっと、その説明についてちょっと見ていきたいと思います。二つあの代表的な説明があります。一つは正規分布、ベル型カーブによる説明。もう一つは密度効果による説明というものです。え、これはですね、あの経営学などの分野で有名なキャズム理論。これアメリカのムーアという研究者が唱えた理論です。え、これあの経営学の分野ですので、え、世の中に。新しい製品とか、うん、新しい商品をですね世の中に出した時にどれぐらいあの世の中の人が買ってくれるかつまり世の中に普及していくかということについての一つの理論です。で世の中にはいろいろな人がいますすごく新しいものが好きな人それからいつまでたってもあの昔のものがいいというふうに大事に使っている人いろんな人がいます。でえーまあ、平均的な人を中心にですねとっても新しいもの好きそれからとっても保守的というのかな昔のものをいいっていう人と、まあ、こういうあのベル型のカーブ、まあ、あの正規分布のようなカーブを描いて、えー、とそ,れそれぞれの人が分布している割合が存在すると言われてます。えー、とですね例えばここで図でイノベーターというのが 2.5%。でありますけれどもこれはもうとにかく新しい製品が世の中に出たらいいか悪いかじゃなくて新しいというだけですぐに買ってくれる人えそういう人が100人に3人ぐらいそれからアーリーアダプターという人もうこれもあの非常に新しいものが出るとすぐに買ってくれる。でイノベーターとアーリーアダプターを足しますと 2.5% と 13.5% 足すと大体 16% 約 20% ですね。ですから新しい商品製品を世の中に出すとですねマーケット市場の中で一般の人はまあ2割ぐらいの人5人に1人ぐらいは買ってくれるだけどそれから先非常に世の中にそれが普及していく流行していくのかそれともそこで消えてしまうのかっていうのが 20% の壁。これはキャズム溝とかですね裂け目っていうふうな言い方をしますけれども。でこのキャズム理論を見ますとですね今度はアーリーマジョリティという人たちが 34% いますでここから急に割合が増えてるわけですよねでレートマジョリティが 34% いってラガードが 16% で、えー、イノベーターの方向からラガードの方向に時間が流れるにつれて新しい、えー、と製品商品が普及していくわけですけれどもそのおこの割合パーセントを足していきますと S 字カーブになるということなんです。これをですね、もうちょっとあのそうですね、身近なその身長の分布で見てみましょうか。ここにある身長の分布はですね、大学生男子の身長の分布のデータの一つです。で、えー、まあ世の中にはですね、平均身長だいたい171センチぐらいでしょうか。えー、それを中心にして、そこら辺の人が一番割合が多く。ですごく背が高い人それからちょっと背が低い人っていうのがこういうベル型釣り鐘型のカーブを描いて存在しているというふうに言われています。実際にまあデータを取ってみるとそうなっているわけですけれどもで、まあ、背の低い人から平均的な人それから背の高い人の方にこの棒グラフの面積を足し上げていく。で全体の棒グラフの面積全体全てを足し上げた時は 100% としてそれぞれの身長区分のところが何パーセントぐらいかっていうのを見るとまあ,あのそのカーブが S 字カーブを描いているということになります。で、まあ、これはあの正規分布の割合を累積すると S 字カーブを描くということなんです。で他にもですね S 字カーブについて、えー、説明がありまして例えばミジンコなどを試験管の中で培養した時のミジンコの数の増え方っていうのは最初はゆっくり増えていくんですけども
、えー、途中から急激に増え始めてでまたあのだんだんゆっくりになって最後はまあ 100% で止まってしまうでこれを密度効果などというふうに言います。医学学とかかですねそれからあの生態学生態物学などではよく知られていますで今日はですね、まあ、正規分布の割合を累積すると S 字カーブを描くというふうな考え方で説明していきたいと思います。まあ、正規分布を定式化したのはドイツの天才数学者ガウスですでガウスは非常にあの複雑なあの子宮を使って正規分布の面積というのかな割合を累積するやり方を定式化しました。では次にですねロジスティック回帰分析による共通語化の予測例を見ていきたいと思いますまあ、これはあの共通語化ではないんですけれども海外の例をちょっと見ていきたいと思いますがえっ、ー、とカナダ英語における語形交代の例、えー、英語でスニークという動詞がありますけれどもその過去形、えー、それがスニークとこれはあのイギリス英語でそれがあのアメリカ英語的だとスナックになるそうです。で、えっと、カナダのゴールデンホース州という地域これはあの五大湖それから、うん、ナイアガラの滝の近くの地域のことですけれどもこれはあのアメリカと国境を接してますので、えーまあ、あの東海岸カナダの東海岸の方はもともとまあイギリス英語的な発音、まあ、語形のものがだんだんアメリカ英語の影響を受けてアメリカ英語化していると、えーまあ、このグラフの縦軸はスナックという人の割合を表していますで横軸は何かというとこれ年齢です一番左端が80歳以上で一番右端が14歳から19歳という形になっていまして。えーまあ、これもあの矢印の方向に向けて、まあ、時間が進んでいっているということになります。でこのグラフですが、うん、やっぱりあの右肩上がりになっています、うん、新しい時代になればなるほどアメリカ英語化しているスナックというふうに発音する人の割合が増えているということですけれども、えー、これはあの直線的なのかなんとなくカーブを描いているのか。先ほどあの言語変化の S 字カーブの話をしましたので S 字カーブを描いているようにも見えるという人がいるかと思います。このデータ自体はですねカナダのトロント大学のチェンバー先生のデータです。じゃあ新しい合計スナックを使用する人の割合が時間経過とともに増加しているんだけどじゃあそれはあのまあ S 字カーブだというふうに考えてその近知識を求めてみたいと思います、えー、ちょっとここで数式が出てきますがあの我慢してお付き合いくださいえっと新しい語形スナックを使用する人の割合を P としますでえっと以下のロジット関数に従って AB を推定すると。えー、スナックを使用する人の割合を P とするとそれ以外の人スナックではない、まあ、この場合はスニークとですけれどもそれどうやって求めるかというと1から P を引けばですねあのいいわけです。で、えー、P を 1-P で割り算したもののお、まあ、対数を取る。でこれはあのこの対数はですねネイピア数と言われるものが定義になる。自然体質というものですでこれを一式としますでここでもうちょっとあのなんかややこしい式が出てきたというふうに思っていらっしゃる方も多くいると思うんですけれども、えっと、この一式の右側 Z のところをご覧ください Z イコール A× 年齢層プラス B とこれはですね皆さんあの中学校の、えっと、2年生3年生で習った Y イコール AX プラス B という。あの一次関数の形になってます。一次関数とそれからなんかロジット関数というものをまあつなぎ合わせる、これリンク関数っていうんですけれども、えー、そういう形の式になってます。でこの一式非常にあのちょっと複雑そうに見えるんですけれども
先ほどの,あのガウスが見つけた正規分布の割合を累積していく式それはもっともっと複雑な式になってましてそれに比べるとすごくシンプルだと使いやすいというふうに言われてます。この1式をちょっと変形したものがこの2式です。でこの2式はですねあの医学とか言語学とか心理学ではですねロジスティック関数とということがよくありますえところがですねちょっと研究分野を変えて人工知能分野で人工知能の分野ではこれをシグモイド関数と呼ぶことが一般的です。で本屋さんに行くとですね人工知能またデータサイエンスに関する本がたくさんありまして。でも必ずと言っていいほど入門書にはこのシグモイドこの2式が出てきます。でロジスティック関数とシグモイド関数っていうのは全く一緒です。あの同じものをちょっと呼び方が名前が変わってるだけで内容は同じものです。でこの式を使って先ほどのチェンバー先生のカナダの,あの英語の語形変化のデータで S 字カーブにフィットするようなものを描いたのがこのスライドになります。赤いのがロジスティック回帰分析で求めています。これ見ますとですね、あの非常に実際のデータとまあ合っているということがわかるかと思います。まああの直線なのか S 字カーブなのか、まあこれ直線に見えるという人もいらっしゃると思うんですけれども、まあ理論的にはなんか S 字カーブの方がえー、っとよりふさわしいのかなっていうふうな一つの例になります。さて、えー、っとああいう S 字カーブをですねたくさん集めてみます。なぜたくさん集めるかっていうと、縦断調査っていうのはえー、っと繰り返し調査を行いますよということを先ほど言いました。つまり、えー、1950年、1971年、1991年、2011年と4回同じ質問を繰り返していくわけです。でそれぞれについて、えー、生まれた年、まあ、年齢層でさっきのカナダ英語のように S 字カーブがあるとするとたくさんの S 字カーブを集めたというふうなあものになります。で、えー、ここではですねその S 字カーブをたくさん集めて連続的に描いてみました。えーまあ、縦軸が共通語化のパーセントで、でこれ3次元ですので生まれた年と調査年という2つのファクターで共通語化がどういうふうになっているのかを予測しようという式になりますで、まあ、こういうこれは理論的な図なんですけれども実際に実際のデータがこれにどれぐらいフィットするかということを考えてみようということです。えーまあ、あの重段調査ではいろいろな調査対象者の人たちいろんな年代の人がいますなので生まれた年がいろいろだとそれから調査年も何回か繰り返しますので調査年も変化していきます生まれた年それから調査年両方が変化していくで生まれた年青年のファクターは何に関係するかといいますとこれは人間が生まれて約10年経ちますと言語形成期を迎えるまたは言語の臨界期を迎えるそれに関係するファクターだとで調査年は何に関係するかというとですね、えー、同じ人でも調査年が後になればなるほど年を取っていきますしそれからあの時代社会の時代背景も変わってきます調査年にはそういう加齢効果と時代効果が両方合わさっているものと考えます。でこの青年と調査年の両方のファクターで、えー、その共通語で回答する鶴岡市で共通語で回答する人の割合が変化していっているというふうに考えてみましょう。で今回は共通語で回答する人の割合を P とします。で先ほどのロジット関数一式これ一式は先ほどと全く一緒です。何が違うかっていうと Z のところで一つ変数が増えたさっきは、えっと、青年年齢層などだけだったんですがここでは調査年調査年が何回か調査を繰り返しますから調査年変化しますよねですから調査年のファクターをここに入れるでそれぞれに重みを A1 調査年に対する重みは A2 という
でプラス B という定数を足し込もうとちなみにですねあの P を1マイナス P で割ってますけれどもこれオッズと言いますえー、競馬がお好きな方はですねオッズという言葉よくご存知だと思いますけれども、えー、オッズというものですオッズの自然対数これがロジット関数と言いますで、えー、これを使って見ていくわけですけれども先ほどの式1は、えー、この式2のような形に変形できますでこの式2を見たときにテスト理論に関心があるまたはあの詳しい人はですねあこれ項目反応または項目応答モデルの式と似てるなというふうに感じたかもしれません、えー、項目応答モデルについては今日は触れませんけれどもまあ、同じような式を使っているということなんですさて先ほど猫の猫が猫になる猫って昔は発音してたのがだんだん共通語化して猫になっていくっていうその状況ですけれどもこういういデータでした第1回から第3回までのデータを示しています。でこのデータをロジスティック回帰分析生まれた年と調査年2つの変数でカーブを描きます。そうしますとですね統計的にはですねこれあのグラフは1本につながるということが統計的には分かります。えつまり生まれた年にだけでえー、まあその後の共通語化のあり方が決まっていくと、臨界期の記憶が、えー、まああの人間の中でその後の一生にわたってまああの発音を決定づけていくというそういうグラフになっています。もう一つ例を見ていきたいと思います。アクセントの変化はどうなのかなと。えー、これあの刺激図こういう図を見せてですね、あのここは何と言いますかこの。動物は何と言いますかというふうに質問しました、えー、背中、猫、カラス、旗、内輪5項目あったわけですがその5項目についてのおまあ、3回1950年から1991年までの変化のおーデータを横軸に生まれた年で縦軸がどれぐらい共通語で答えたかっていう割合を見ていきますそうしますとやっぱりあのだんだんですね若い年の人ほどつまり時間が経つにつれて共通語で答える人の割合が増えていっているということが分かりますただしですねさっきの猫のグラフとはちょっと違うなということにお気づきになったでしょうかこれはのロジスティック回帰分析で生まれた年と調査年の2つで分析しますとですね先ほどの猫の,あの音韻の変化は生まれた年だけがあの言語変化に関係するということでしたがこれは調査年も関係するということが分かっています。えどういうことかっていうとですね、まあ、あの生まれた年が同じ世代でもですね調査年が新しくなるにつれて共通語化が進んでいくということなんです。つまり個人の中でというか同一世代の中で大人になっても言語形成期を過ぎても、えー、と言語第一言語母語の習得の臨界期を超えてもですね、えー、こういうふうにゆっくりゆっくりと、えー、まあ共通語というものを習得していっているということが分かります。まあ、これはあのアクセントのまあ跳ね上がり現象共通語化の跳ね上がり現象などといいます。簡単に言うとグラフが一本にはつながらないということなんですね。で、えー、まあこういうあの統計理論を使いますと将来の予測もできますし、まあずっとあの昔の過去のことも推測できます。で、例えばですね、2031年にはこんな感じ、2051年もう私はこのような世にいませんけれども。え2051年にはこういうことになっているだろうということがまああの予測できる。そしてえ実際のデータを集めてみてどれぐらいその理論的な予測、統計的な予測が的中したかということを検証できるわけです。まとめに入っていきたいと思います。えー、今日のお話のキーワードはだいたいこの10個です。まず通路化共通語化調査ってどういうものだったのか。ランダムサンプリングとは
なぜそれが必要なのか銃弾研究とはどういうものか銃弾研究のトレンド調査法とパネル調査法それから言語変化の S 字カーブ説で、えーまあ、言語学日本語学以外の分野で非常に有名なキャズム理論というものそれからさらに範囲を広げて医学生物学そしてまあ、数学全般の基礎を築いたガウスの正規分布の割合の累積の話でそれを近似的に捉える非常に簡単な式としてシグモイド関数というものがありそれは人工知能研究でも非常に基礎的なものとして今世の中で非常に活躍利用されているものである。えそれからまああの受断調査をするときにその調査対象者の生まれた年とでいつ調査をしたのか何回も調査を繰り返しますからね、えー、そうするとその生まれた年というのは臨界期記憶に関係し調査年調査をした年というのは加齢効果とか自害効果と関係するでそれらを合わせて、まあ、統計学的に予測してみようというのがロジスティック回帰分析ということになります。まあ、これ一番最初にお見せしたまたあの地図が繰り返しになってますがまあ愛知県岡崎市において敬語と敬語意識の縦断調査を1953年から3回にわたって統計推理研究所と一緒に行っています。で鶴岡調査とか岡崎調査のまあ今日の話よりももうちょっと一般的な解説というのが YouTube で公開されていますのでそちらも参考になさってくださいではご清聴どうもありがとうございました